ಓಕೆ ಸೊ ನೇತ್ರದಾನ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೇತ್ರದಾನದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೇತ್ರದಾನದ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೂಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ ಓಡಿ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದರೆ ನೇತ್ರದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನೇತ್ರದಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇತ್ರದಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೇತ್ರದಾನ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯ ಅಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗವಿದೆ ಈ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಂಕು ರೋಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಇದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರವು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕಾಣುವಂಥ ಅದರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನ ಆ ಕಾರ್ನಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾರ್ನಿಯದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ನಿಯದ ಕಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರುಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ಕಾರ್ನಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿಯ ನೇತ್ರದಾನ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಗಾಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ನಿಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೀಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಈ ಅಂಧತ್ವ ಅಂಧತ್ವ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕಾರ್ನಿಯದ ಅಂಧತ್ವವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹರಡಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಐನೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಬಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಾರ್ನಿಯದ ಅಂದರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಾದನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಯಾತಕ್ಕಂದರೆ ಕಾರ್ನಿಯದ ದಾನಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಷಂಪತಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ನಿಯದ ರೋಗಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಈ ಕಸಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆಗ
ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಸಿ ನೇತ್ರದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವರ್ಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ ಅದು ನೇತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನ ನೇತ್ರಗಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದ ಬದಲು ಮಣ್ಣು ಹೂಳಾಗುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವಂತವಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅವರು ಕೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೊಂದು ಮಹಾನ್ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ನಾನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಷಮ ಅಂತ ಇದೆ ಇವರು ಹಲವಾರು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮೆಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಸಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈವನ್ ಇವನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇರುವವರಿಗೂ ಸಹ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಸಂಗತಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೇಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಟಿ ವಿಯ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾ ಜಾಗೃತಿ ಒಂದು ವಾಕಥಾನ್ ಮೂಲಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಳರ ತನಕ ಈ ಸಪ್ತಾಹ ಇದೆ ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೇತ್ರದಾನದ ಈ ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಜನರು ತುಂಬ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಅದರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂಧತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಧತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಧತ್ವಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ನಾನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಣ್ಯದ ಅಂಧತ್ವ ಅಂದರೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಣ್ಯದ ಒಂದು ಕೊರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಿ ಇದು ಅಂಧತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಸಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಫಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ನಿಯದ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಲ್ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ನಿಯದ
ओके इदीगा नाव बारत दल्ली वंदु अंक्यम्षिद प्रकार येस्ट्रु मट्टी येई अंधत्व एर बोधु अन्ता सी बारत दल्ली नान एगगल हेली देन बारत दल्ली सुमार वंदु लक्षद आईवस्सायर रोगी गली इधर अंतर ले रहे तुम्बा बेसर द संगतियाँ द हम्म इस डॉक्टर हाँ के इधर का ना वो आधुनिक काल दली गमन सुधार रहे हिचना प्रमाण दले अंधत्व कंडो बरता है ता तो इतनी चुना दिन गले हिचा की कांड स्थाई दिया अंता आधुनिक का नंगे अंदर है हिंदी ना काल दली हिचना रीति अली बंदो अंधत्व गलो शिक्षण दलिया आगली अथवा याव दिया ने अवर्नेस दलिया आदरे बैटरी इधर है हाँ क्योंकि कॉर्निया दा अंदर तो इल्ली तुम्बा कड़ी में दे कंपैरिटी ली कंपैरे बेरे प्लेसी के तो ये का उत्तर भारत दली हालावर जागा डली कॉर्निया ब्लाइंडनेस जास्ती दे एक्चुअली तो आदो कंडीता वाकी कांड सिक्ता देख ले मैं समझा मत्तम अंदर लेना कि पोस्टिक हम शुद्ध कोरते ये दो हलवार बाग़ गड़ा ले सामान्य वाकि कंड बर्बंता हों द विषय अदरिंद के लिए कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जास्ती दे मत्ते शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ मारे आटा वाड़ बंता दो आदो हलवार कड़े ले कांड्स बर्ता दे इधर इधर इधिका क्या लोग इस टू गेम्स करना आड़ू बंद तो दरिंद नो कुड़ आंधतुआ बरते न बंद तो दो नाव इतने चना दिन गले दे गमन सुधार दे इस आकस्त टू मक्कलू गेम आड़ू बंद तेरे बोधु अथवा कंप्यूटर नोड़ बंद तो दो इधर इंद कुड़ हिचना दागे बंदो करने न दृष्टि होगते हाँ क्योंकि नोड ऑब्जेक्ट यूज़ मारी खाने के बिल्ड वन तदु अथवा केमिकल इंडस्ट्रीज केमिकल खाने के बिल्ड दो अदरी इन दान रे आल के लिए तो वादो खाने के तुम्बा हालो कॉर्निया चेंजेस है कि कॉर्निया दो ऑपेसिटी अंदर है आप पारा दर्शक हो आप पारा दर्शक हो आगे मार पटवन तदु आह कान कान सिक्ता दे हाँ कि डॉक्टर न्यू � इप्पते निप्पते सहर हिचकते थे ऐड आकते थे या क्या लिद्रे नेत्र दानी गला संख्या खड़ी में मतलब नेत्र दामी गले ले रवान तापन नामी के मत्तु मुड़ा नामी के इंदा की इधो जास्ती आगे दे मतलब जनजाग्रति ये नेत्र दाना तो बग्गे जनजाग्रति यू इल्ला तो ये नियम ये का तो कौन रे नम्मा नेरा � कॉर्निया कंडो अतु नम्मा आस्तिया लादु देशद आस्तियां ता आउदु अलिना सरकारे वे गोशी सिदे आ रीतिया दंता होन दो कंडो देशद आस्तियां ता गोशने भारत देश दल लादरे कंडीता वागियो इधो खड़मिया को चांस उन्टो कौन है श्रीलंका दावरो श्रीलंका मात्रा ला नेरे होरा राष्ट्र गला दंता इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आधी क्या आंदोलन अगर वो नडी था ही दे ये वाका हाँ वो तो कॉर्निया देश दा आस्थी नंतर गोष्टने एक बेक निजा ओके हाँ की नहीं दिका यार नेतर दाने वन नमाड बो दो अंता ऐकंद्रे स्ट्रोजन रिके यार नेतर दाने वन नमाड बो दो अनु अंतर दो स्ट्रोजन रिके गोत्ती ला आने टेन लेगा मन सुधारते सी नेतर दानों नो � अंदरे अवना हत्या द संबंधी करो मक रक्त संबंधी करो कुड़ा नेत्र दान अनु मार बोध अंदर ले येनु तो अंदरे अल्ला अधेर ये ती नेत्र दान अवनो सी याऊं दे काई ले अंदरे हाइपरटेंशन डायबिटीज अतो इत्रे याऊं दे वन दो दृष्टिया दोष कन्नड़ कहाँ कौन मार बार दो ये नहीं ला ता कन्नी ना पोरे दान मार बार दो ये नहीं अदर लिए न तो अंदर ऐला। ओके न यार नेत्र दान वन मार। नेत्र दान वन मार दे रहे हैं इन्फेक्शन डिसीज़स अंदरे ये का रेबीसी दे, एचआईवी डिसीज़ी दे, अतवा एन्सेफेलाइटिस ऐले या न इन्फेक्शन सी दे, ये ला याव दे रही थी या सोंग को बनी तो रोग गले इद्रे, खन्ने के आगे इद्रे, व्यक्ति के इद्रे, अंतह व्यक्ति गलो नेत्र मा मा दाना मार लो अरहर आला, आदो अंदो नम्बर नेन पेर बेकु, सो अंतह व्यक्ति गला नेत्र दाना वनो नाओ तकलब बार देख चलिवा, सो अदरिंदा की 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ನಾವು ದಾನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಏಜ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಏಜ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯದ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಗತಿಸ ಅವನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಖಾಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ನಿಯದ ತೊಂದರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಫಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರ ಅಂದರೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ ಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ನೇತ್ರದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾಡಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನೇತ್ರದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅದು ಆರ್ಗನ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ನೇತ್ರದಾನದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೌದು ಸಿ ಇದು ನೇತ್ರದ ಇದು ನೇತ್ರ ದಾನ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ನಿಯದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದು ಸಿ ಈ ಈ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ದೇಹದ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೇತ್ರದ ದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಕಾರ್ನಿಯ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತಸ ಪಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಿ ಗತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರು ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕಾರ್ನಿಯವನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಡೀ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು
ತಿಳಿಸಬೇಕು ಹತ್ತಿರದ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಸಿ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವರು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡುವಂಥ ಸಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗತಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಟನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ನೀರನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಬೆಟ್ರು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಸಿ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರದ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಅವರು ಆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೇತ್ರ ತೆಗೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಆ ನೇತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಎಂದ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದೃಷ್ಟಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಪ್ರ ಪ್ರ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಖಂಡಿತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಹೊಸ ಹೊಸನೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಸಿ ನಾವು ಈಗ ಕಾಣು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿತೇವೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೇಳಿದ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಬ್ಲಿಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದರೆ ಸೋತೋದರೆ ನೀರಿಗೆ ತಂಪು ನೀರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಇನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರ್ಕರ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಅಂದರೆ ಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಸಹ ಕಣ್ಣು ಕೊನೆಯ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಇಂಜುರಿ ಆಗುವುದು ವೆರಿ ರೇರ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸುರಾದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ
ವರ್ನಲ್ ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಗ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತುರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆವೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯವರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಗತಿಸಿದಂಥ ಮನೆಯವರೇ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮಹಾದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಸಿ ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು ಅದಂದರೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂಥವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೀವಿದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೀಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಸಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಿ ಒಂದಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಹ ಈ ನೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಕ್ಟ್ ಯಾರ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪವರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ನೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರ ಥ್ರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒ ಪಿ ಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿದಂಥ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದೊಂದು ಏಳು ತನಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೇತ್ರದಾನದ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಂತ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇದೆ ಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೊದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇತ್ರದಾನಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಆದಂಥ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಸಹ ಇದೆ ಎರಡು ಸಹ ಇದೆ ಎರಡು ಕ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಇರುವಂಥ
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಗುರುತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಈ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರ ಅವರು ನೇತ್ರದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೇತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ನೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಸೊ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರದ ಒಂದು ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೀಗ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಿ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸುನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಸಿ ಅದು ನಾವು ಚಿತ್ರ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೇತ್ರ ಅವರು ನೋಡೋದು ಇವರು ನೋಡೋದು ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಶಂಸನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೇತ್ರದಾನ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಾರದು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ನೇತ್ರದಾನ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೂಡಲೇ ಬರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಪುನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ವೈದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ ಅದೊಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೇತ್ರದಾನ ಒಂದು ಮಹಾದಾನ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ದಾನಗಳಿದೆ ನೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ನೇತ್ರ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂಳುವುದು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂತ ಈ ನೇತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರ ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೂ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ನೇತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ನಿಯದ ತೊಂ
ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೂ ಹೇಗೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗಲಿ ಹತ್ತಿರದವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ನೇತ್ರ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನೇತ್ರ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇತ್ರ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗತಿಸ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಆ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ನೇತ್ರದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರು ಇಚ್ಛಿಸುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೇತ್ರದಾನ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವನು ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರಿಗೂ ಸಹ ನೇತ್ರದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷದೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರದಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಸಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೇತ್ರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಇವತ್ತು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾಳೆ ಅವನನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಅವನು ಸುಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೂಳ್ತೇವೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಮರ್ತೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಈ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಬಹುದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನವೇ ನೇತ್ರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಸತ್ತ ಯಾಕೆ ನೇತ್ರದಾನವು ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಾಡುವಂತ ದಾನ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಇರುವಾ
ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನೇತ್ರದ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜನರು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾನ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೇತ್ರದ ದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೇತ್ರ ದಾನ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲ್ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಹಿಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅದು ನೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಜನರ ಕೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದು ಇವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಸಿ ಇ ಒ ಕರೆದಿದ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಅಂಗದಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆನೇ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಜನರನ್ನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕನಿಕತೆ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾನ ನೇತ್ರದಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಮೂಡಬಹುದು ಮೂಡಬಹುದು ಮೂಡುವಂತ ಒಂದು ಹೌದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಅದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ತು ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ರೇಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಷಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಈವನ್ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸಹ ಹೋಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೇತ್ರದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಟೈಮ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಇವನ್ ಇವರ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವೀಕ್ ಸಪ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ನ ಸಹ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಸಹ ನಾವು ಇದು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ತಿರ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಸಹ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನೇತ್ರದಾನಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 
ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರದಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇತ್ರದಾನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಕ